सबसे पहला सवाल तो ये है तो साहित्य को दलित दृष्टि से क्यों देखा जाए साहित्य साहित्य तो समाप्त कहते हैं साहित्य मानवता की भाषा और जो कंजर्वेटिव है ऑर्थोडॉक्स है तो कहते हैं कि दलित साहित्य कहने की जरूरत ही नहीं है हम खुद केवल साहित्य की बात करनी चाहते हैं ये कहना तो बड़ा आसान है लेकिन जरा ये समझने की जरूरत है कि वो दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं मेरे विचार से ये ऑप्रेस ग्रुप का साहित्य है इसलिए इसकी दृष्टि पर मैंने कुछ समय पहले ब्लैक अमेरिकन से ऊपर काम किया और दलित को साथ में जोड़ा एक किताब की कोशिश की है जो ब्लैक अमेरिकन और दलित उनका प्रेडिके मिलता है इंग्लिश में है लेकिन मैंने कंपेयर किया है बस और उसमें मैंने ये कहा कि दोनों ग्रुप ऑपरेस ग्रुप्स हैं उनका प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन एक है उनका प्रोसेस ऑफ लिबरेशन एक है और अंत में ह्यूमन ऑर्डर तक पहुंचने का तरीका भी है फर्क इतना है कि हिंदुस्तान में उनको एक तरीके से दबाया गया और अमेरिका में दूसरे तरीके से दबाया गया और रेस के नाम पर या कास्ट के नाम पर उसमें डिफरेंस है डिफरेंस ये है कि रेस के नाम पर अगर आप ऑपरेस करते हैं तो कभी किसी स्टेज पर आकर वो उससे निकल सकते जैसे जो गुलाम थे अमेरिका में चार सौ साल से गुलाम थे अमेरिका में जो गुलाम होते थे वो अगर किसी तरीके से मेहनत करके पैसे बचा लें तो वो फ्री हो सकते हैं ऐसी एक किताब है रूट्स रूटी की जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से पैसे जमा करके वो फ्री हो गया और बिल्कुल नॉर्मल सिटीजन की तरह रहने लगे भारत में ऐसा नहीं है यहाँ जो दलित है अनटचेबल से मेरा मतलब है यहाँ दलित तो बाद में उसका इस्तेमाल किया गया उसको एक दायरा बढ़ा दिया गया यहाँ जो अनटचेबल थे वो पैदा अनटचेबल होते थे ये जिंदा भी अनटचेबल रहते थे और मरते समय भी अनटचेबल कोई रास्ता निकलने का नहीं था कंडेम्ड थे ऐसा क्यों हुआ हमारे हिंदुस्तान वहां तो उन्होंने रेशियो सुपीरियोरिटी के नाम पर दबाया भारत में धर्म के नाम पर दबाया जो सबसे खराब काम किया हिंदुस्तान में वो ये कि उनके जहन में ये बैठा दिया गया कि आप डिजर्व करते हैं जहां आप हैं इससे आप अगर निकल निकलना चाहें तो अच्छे काम कीजिए और हो सकता है अगले जन्म में आप सवर्ण परिवार में ये जो कंडीशनिंग था इसको निकालना बड़ा मुश्किल था और आप देखिए आश्चर्य की बात यह है कि अमेरिका में करीब 300 सौ रिपोर्ट हुए तीन और कुछ तो इतने ज्यादा वॉयेंट थे कि पूरे के पूरे गांव को वाइट को खत्म कर दिया हालांकि उसके बाद वो मारे गए वो दूसरी बात है हिंदुस्तान में तो क्योंकि उनका कंडीशनिंग धर्म के नाम पर था एक भी विद्रोह नहीं हुआ ये कॉन्शियसनेस ही पैदा नहीं होने दी इतना ज्यादा दबाया है कंडीशनिंग किया है कि आज भी फ्री होने के इतने अरसे बाद अभी भी वो उतने फ्री नहीं है जैसे और ही मंदिर क्योंकि वो इंटरनलाइज हो गया है उनका जो ऑपरेशन है वो इंटरनलाइज हो गया है और उससे निकलना बड़ा मुश्किल है सदियां लग जाएंगी जैसे सदियां लगी उनको ऑपरेस करने में 
वैसे सदियां लग जाएंगी उससे निकलने में तो जब ये ऑपरेस ग्रुप निकलने की कोशिश करता है उससे पहले उन मिथ को तोड़ना जरूरी है जिन मिथ ने उनको इस तरह का जीवन जीने पर मजबूर किया और मिथ हमारे यहाँ तो यही है कि आपने कोई कर्म खराब किए होंगे इसलिए आप इस जन्म में अछूत बने ये जो मिथ है अंबेडकर ने तोड़ने की कोशिश की एक उनका बहुत लंबा लेख है जो पढ़ने की जरूरत है उसका नाम है एनी इमेशन ऑफ कास्ट जाति का उन्मूलन बहुत अच्छा लेख अपने आप में एक थीसिस है वो और उसका मैं आपको थोड़ा सा जिक्र कर दूं हो सकता है कि आप टेम्प्टेड हो उसे पढ़ने के लिए एक जाति पात विरोध मंडल मंडल था पंजाब में लाहौर में जाति पात तोड़क मंडल था उन लोगों ने अंबेडकर को अप्रोच किया और ये कहा कि आप हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल भाषण दीजिए हम चाहते हैं आपको बुलाना लोगों की ख्याति थी बहुत बड़े विद्वान भी हैं और दलित नेता भी हैं विदेशों में जाकर रह कर आए थे अमेरिका से डिग्री ली फिर इंग्लैंड गए बड़ौदा के महाराजा की मदद से वो अमेरिका गए और फिर इंग्लैंड गए तो इन्होंने कहा ठीक है मैं लिख दूंगा इन्होंने करीब सिक्सटी सिक्सटी फाइव पेजेस का एक बड़ा लंबा लेख लिखा उन्होंने तो उसमें उन्होंने अटैक किया रिलीजन को उन्होंने कहा कि हमारा जो हिंदुस्तान के अंदर दलित है वो इसलिए ऑपरेस्ट है कि धर्म ने उसे दबा दिया है उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू क्रूअल नहीं है वो इसलिए अत्याचार करते हैं अनटचेबल्स पर क्योंकि वो धार्मिक है देखिए कैसी बात थी वो धार्मिक है उनको डर लगता है कि धर्म से तो हमारे हम धर्म के खिलाफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा तो उन्होंने इस तरह की बहुत सी बातें कही उसके अंदर और ये कहा कि अगर आप चाहते हैं कि अनटचेबिलिटी खत्म हो भारत से तो आपको इसके जो बेसिस है धर्म का वो हटाना पड़ेगा उन्होंने जब इसको पढ़ा तो वो लोग बहुत चौके थे क्योंकि वो इतनी दूर तक अम्बेडकर के साथ जाने को तैयार नहीं थे और उन्होंने ये कहकर उस लेख को वापस कर दिया कि आप इन इन पोर्शन को हटा दीजिए तब हम आपको अलाउ करेंगे प्रेसिडेंशियल एक्टर जाने के लिए अम्बेडकर ने कहा कि मैं इनको नहीं हटा क्योंकि तो उनका अटैक तो धर्म पर था उसने कहा सारा का सारा दारो मदार जो है वो तो धर्म पर है यही इसी ने ये ट्रिक खेली है इसी ने उनका जीवन खराब किया है और मैं अगर उसको हटा दूंगा तो मेरा लेख बेमानी हो जाएगा नतीजा ये हुआ कि वो कैंसिल हो गया प्रेसिडेंशियल एक्ट्रेस और अंबेडकर नहीं गए और उसके बाद उन्होंने अपने खर्चे से उस लेख को छपा दिया उसके अंदर गांधी के साथ भी उनका कुछ वार्तालाप है लेटर से एक्सचेंज हुए उनका भी जिक्र है जिसके अंदर वर्ण और कास्ट को लेकर डिस्कशन है गांधी जी कहते थे कि वर्ण और कास्ट एक ही चीज़ है अंबेडकर ने कहा कि ये सही नहीं है तो ये आप गलत कह रहे हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज वर्ल्ड कास्ट ही है पहले डिवीजन था सोसाइटी के अंदर लेबर का बाद में डिवीजन लेबरर का हो गया खैर ये मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ कि अंबेडकर जानते थे कि इस जकड़न से निकलना कितना मुश्किल है उनके जाति धर्मों के तो उन्होंने फिर और तरीके निकाले मित को भी तोड़ने के तरीके निकाले जैसे उन्होंने टेंपल के अंदर एंट्री की सागर में गए उसका विरोध किया लोगों ने रोका लेकिन उसके बाद भी वो गए और एक मूवमेंट तैयार किया दूसरा 
वो सोचते थे कि अगर हम हिंदू धर्म में रहे जो हिंदू धर्म डेमोक्रेटिक नहीं है अगर हम हिंदू धर्म में रहे तो हमको समानता कभी नहीं मिलेगी तो वो उसके ऑल्टरनेटिव तलाश कर रहे किस धर्म को एक्सेप्ट करें वो हिंदू धर्म से बाहर निकलने के रास्ते तलाश गांधी जी से उनका मतभेद था उनका बहुत डिस्कशन हुआ गांधी और गांधी जी ने कहा कि एक हिंदू है अगर आपको याद हो तो एक दफा जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर ये गए अम्बेडकर जी गए थे तब वहां उन्होंने ये प्लीट किया कि हमको सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया जाए रिजर्वेशन दिया जाए गांधी जी खिलाफ थे उसको उन्होंने कहा कि ये तो हिंदू है इनको अलग इलेक्ट्रेट क्यों दिया जाए तो अम्बेडकर ने कहा कि गांधी जी आए दो होमलैंड मेरा कोई होम लैंड इसका मतलब मैं भारत का बाकी नहीं हूं और अगर हम हिंदू हैं तो आपने हमको वो स्थान क्यों नहीं दिया दिया तो इसलिए मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ हालांकि उन्होंने गांधी जी ने लंबा स्ट्राइक किया हंगर स्ट्राइक किया और जब उनकी ये हालत हो गई कि कहीं डेथ ना हो जाए तो अम्बेडकर रिलेंट किए और उन्होंने उसको उनको कहा कि नहीं आप लीजिए जो आप कहेंगे वही हम एक्सेप्ट करेंगे तब पूना पैक्ट हुआ और गांधी जी ने पास तोड़ा और उनके लिए नए तरीके से इलेक्शन का प्रावधान किया जिसके अंदर उनको ज्यादा सीट्स मिल रही थी लेकिन जो वो चाहते थे वो नहीं मिले और उनको हमेशा ये अफसोस रहा कि मैंने गांधी जी की बात मानी बाद में उन्होंने सबके साथ अपने साथियों के साथ बहुत धर्म एक्सेप्ट कर लिया एक बहुत बड़ा स्टेप था की लाइफ में पहले तो वो कभी मुस्लिम बनने की सोचते थे कभी सिख बनने की सोचते थे कभी क्रिश्चियन बनने की सोचते थे अंत में उनको इस समझ में आया कि बुद्ध धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है मैं बुद्ध धर्म एक्सेप्ट कर सकता प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि वो है कौन ये इनके साहित्य के अंदर बार बार प्रश्न ये आइडेंटिटी का क्वेश्चन जो है अस्मिता का क्वेश्चन बार बार उनके साहित्य में उठता है और इसका जवाब उनको आसानी से नहीं मिलता और जब आप अस्मिता की बात करते हैं आइडेंटिटी की बात करते हैं तो आप इतिहास में जाते हैं हिस्ट्री में जाते हैं रिलीजन में जाते हैं ये सब चीजें आपके लिए एक बैकग्राउंड तैयार करती है आइडेंटिटी के लिए जब वो हिस्ट्री में जाते हैं तो देखते देखते हैं कि उनका तो कोई स्थान ही नहीं है हिस्ट्री धर्म में भी स्थान नहीं है तो क्या करें कहां पर अपनी अस्मिता तलाश करें तो अंबेडकर ने एक ऑल्टरनेटिव ट्रेडिशन तलाश की एक सेकुलर ऑल्टरनेटिव ट्रेडिशन तलाश की उन्होंने एक किताब लिखी है जो कि कंप्लीट नहीं कर सके मरने से पहले रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन उसके अंदर उन्होंने पूरी हिस्ट्री को इस नजरिए से देखा है कैसे रेवोल्यूशन हुआ सामाजिक बदलाव आया बुद्ध के जमाने में उन्होंने बराबरी की का मैसेज दिया और किस तरह से काउंटर रेवोल्यूशन आया जब ब्राह्मण पावर में आया एक हजार साल तक और धर्म को स्वीकृति मिली भारत में उसके बाद ब्राह्मणों ने एकजुट होकर उनको हटा दिया विश्वमित्र के आने के बाद फिर ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित हो गया और यहां हो यहां तक हुआ कि बुद्ध धर्म तो देश के बाहर ही चले काउंटर रेवोल्यूशन हुआ और उस काउंटर रेवोल्यूशन के बाद ही मनुस्मृति आई और पाराशर आए और उन्होंने एक नया कानून बना दिया और यहां तक तय कर दिया कि उसी क्राइम के लिए दलित दलित उस जमाने में शब्द नहीं था शूद्रों के लिए और उच्च जाति के लोगों के लिए अलग अलग कानून है बड़े आश्चर्य की बात है बड़ी तारीफ होती है मनुस्मृति की 
हालांकि इधर इतनी तो बहुत खिलाफ है उनको जला भी चुके हैं लेकिन मैंने पढ़ी इस संबंध में उसको तो मुझे लगा कि ये कैसा कानून है भाई कि अगर एक ब्राह्मण किसी दलित से शूद्र से ये लड़की से शादी करता है तो एक तरह का पनिशमेंट है अगर एक शूद्र किसी ब्राह्मण की लड़की से क्षत्रिय लड़की से शादी करता है तो पनिशमेंट दूसरा है ये बड़े आश्चर्य की बात है और इतनी ज्यादा जकड़न पैदा कर दी उनकी लाइफ के अंदर कि उससे वो निकल नहीं सके ब्राह्मण लोगों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया ये जो कोशिश है एक ऑल्टरनेटिव ट्रेडिशन बनाने की वो अंबेडकर ने कोशिश की और इससे वो रिहेबिलिटेट हो सके आप बगैर हिस्ट्री के आज की तलाश नहीं करते ये क्लस्टर होता है रिलेशनशिप का जिसकी वजह से हमें आइडेंटिटी मिलती है तो यही वो कोशिश करते थे कि किसी तरीके से उनको एक सपोर्ट मिले और अपने साथियों से कहते थे कि आप स्ट्रगल करो संघर्ष करो यही एक रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है हालांकि इतना आसान नहीं है इन चीज़ों से निकलना ये जो दिमाग के अंदर उन्होंने बैठा दिया है उनके कि आप डिजर्व करते हैं जहाँ आप हैं वो आप डिजर्व करते हैं इसको निकालने में सदियों लग गए मैं आगे जिक्र करूँगा एक दो तो राइटर्स का जिन्होंने इसको पकड़ने की कोशिश की है स्कॉन फिक्शन को पकड़ने की कोशिश की ना उनका साहित्य जो है इसीलिए डिफरेंट है दूसरे साहित्य से और इसको कमतर नहीं आता नीचा नहीं मानना क्योंकि तो ये उनकी वॉइस ऑफ ऑपरेस पीपल है तीन बातें उनके साइड में कही देती है एक तो उनकी समाज में स्थिति क्या है हर लिटरी क्रिएशन के अंदर ये बात बार बार आती है चाहे वो लिम्बाले की आपकी कथा हो फरमाशी हो वाल्मीकि की हो जूतन हो कोई भी आप दलित साहित्य उठा लीजिए उसके अंदर ये प्रश्न से जूस कि उनके समाज में स्थिति क्या है और क्यों है ये भी जानने की कोशिश करें दूसरा सवाल क्वेश्चनिंग है उसको उसको क्वेश्चन करते हैं चैलेंज करते हैं और तीसरा एक ह्यूमन वैल्यू सिस्टम को स्टैब्लिश कर दो फेजेस इनके स्ट्रगल में आए साहित्य के अंदर भी इनका साहित्य एक मूवमेंट का हिस्सा है सोशल मूवमेंट का हिस्सा है ये नहीं मानना चाहिए कि साहित्य अलग है उनका सोशल मूवमेंट अलग है वही चीजें रिफ्लेक्ट होती है साहित्य में भी जो रियल लाइफ में होती है तो दो स्टेज है इनके उसमें एक स्टेज तो है जिसके अंदर वो अपील करते हैं सवर्णों पर भाई हमको न्याय दो आप हमको वही वही स्थान दो समाज में जो हमको प्राप्त होना चाहिए जो आपको प्राप्त है उसके बाद दूसरा फेज आता है जिसके अंदर वो कहते हैं कि हम ये हैं आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं एसर्ट कर रहे हैं अफर्म कर रहे हैं ये दोनों स्टेजेस ब्लैक अमेरिकन के उसमें भी आए थे और वाइट मैन लिसन उन्होंने कहा एंड ब्लैक मैन स्पीक ये दो स्टेज थे और ये इनके सारे आत्मकथाओं में या कविताओं में या लेखकों में लेखक में लेखों में दिखाई देते ये इसके खिलाफ चार्ज लगाया जाता है कि ये प्रोटेस्ट का साइट लेकिन अगर आप ज्यादा गहराई से जाकर सोचते हैं तो जो अच्छा साइट होता है वो प्रोटेस्ट का साइट हो सकता है कि उसका आर्टिस्टिक एस्पेक्ट कभी बहुत ज्यादा अच्छा ना हो लेकिन साइट प्रोटेस्ट का साइट ही होता है क्वेश्चन करता है सामाजिक मूल्यों को स्थिति को मैं कह रहा था कि इनका साइट प्रोटेस्ट का साइट 
और वर्ल्ड का अच्छा साहित्य प्रोटेस्ट साहित्य मैं उसके कला पर उसको नकार नहीं रहा मैं एंगर एंड बियॉन्ड की बात कर रहा हूँ उन्होंने ये सवाल उठाया क्या दोनों में दोनों भाष है और क्या एंगर को एक डायरेक्शन दिया जा सकता है क्या उस हॉर्स के ऊपर सवारी की जा सकती है एंगर पे क्योंकि तो अगर ज्यादा एंगर रहेगा तो उसका आर्टिस्टिक एस्पेक्ट जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा एक सेमिनार हुआ था शिमला में लेक्स पर और दलित पर इसमें धर्मवीर आए थे तो लेखक हैं आई ए एस अधिकारी हैं उन्होंने वहाँ कहा अपने साथियों से करीब सात आठ दलित लोग आए थे आए थे मिनिस्टर आए थे उसमें और धर्मवीर थे बाकी लोग थे तो उन्होंने ही कहा कि आप इसके आर्टिस्टिक पक्ष को नकारे नहीं ऐसा न करें कि ये एस्पेक्ट आप इग्नोर करें एक्सपीरियंस का फोर्स जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ आर्टिस्टिक एस्पेक्ट भी जरूरी कैसे कहना है ये भी जरूरी है यही बात हम लोग और इसके अंदर कोई विरोधा मस नहीं है और ये राइटर पर डिपेंड करता है कि उसको क्या डायरेक्शन देते हैं मैं भी आपको एक बात सुनानी बताऊंगा इसके अंदर ये इससे बियॉन्ड जाने की कोशिश की है और एक ह्यूमन हमारे कंट्री के अंदर भी दलित लेखक प्रसिद्ध जिंदे खासतौर से महाराष्ट्र नामदेव दसाल बाबूराव बागुल डांगले इन लोगों ने इसी क्वेश्चन को रेज किया दो दो शतक बाद दो डेकेट बाद और उन्होंने कहा कि जरूरी है कि हम उस एंगर को दिशा दें उसको डायरेक्शन दें और उस लेवल पर ले जाए जहाँ ह्यूमन वैल्यूज इस्टेब्लिश हो ये न लगे कि केवल हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम उसको कुछ इस्टेब्लिश करने की भी कोशिश कर रहे हैं तीन तरह की कॉन्शियसनेस होती है किसी साइट को बनाने में ये मैं रेमंड विलियम्स के माध्यम से कह रहा हूँ एक तो हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस और दूसरी एक्चुअल कॉन्शियसनेस हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस के मायने ये है कि जो अब तक हुआ है वो आपके पास है उस कॉन्टेक्स में आप लिखा और एक्चुअल कॉन्शियसनेस जो अब हो रहा है उसको आप एग्जामिन करते हैं उस कॉन्टेक्स में और इन दोनों के फ्यूजन से मिलने से साइंस तैयार हुई लेकिन यही नहीं खत्म हो जाता एक और एलिमेंट है इसमें जिसका जिक्र ओल्ड में कर जिसको पॉसिबल कॉन्शियसनेस के संभावित के तो उसमें डायरेक्शन देते हैं किस डायरेक्शन के अंदर आप एक्सपीरियंस को ले जा रहे हैं अभी मैं आपको बंधुआ लोग उसमें किस तरह से ये पॉसिबल कॉन्फिडेंस नहीं तो इन तीनों के मिलने से ही एक साइकिल बनता है जरूरी नहीं है कि पॉसिबल कॉन्शियसनेस हो डायरेक्शन हो लेकिन अगर डायरेक्शन होगा तो मानवीय जो स्तर है वो आपको साफ पता लग जाएगा कि मालूम हो जाएगा कि राइटर क्या कहना चाहता है तो ये एंगर और बियॉन्ड का सवाल महाराष्ट्र में भी उठा और वहां उन लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि बगैर इसके बियॉन्ड जाए बगैर उसको डायरेक्शन दिए हम अच्छा साइट नहीं मिले देखिए मैं आपको दस साल की कोई बताता हूँ ये मेरे साथ से की है इंग्लिश से इंग्लिश में रहेगी सूर्य की तरफ पीठ करके वे अंधकार के यात्री बने रहे लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे अब हमको उस बोझ को उठाकर फेंक देना है 
हमने अपना खून बहाकर ऊँची इमारतें बनाई और बदले में हमें पत्थर खाने के लिए मिला अब हमको ऊंची इमारतों को उड़ा देना चाहिए उसके बाद वो अम्बेडकर का जिक्र करते हैं एक हजार साल बाद हमको एक नेता मिला जिन्होंने सूर्य की ओर देखकर चलना सिखाया अब तक अंधकार हो चुका सूर्य की तरफ पीट कर भी चल रहे हमको सूरज मुखी की तरह अपने चेहरों को सूर्य की तरफ करके चलना चाहिए दोनों बातें हैं क्वेश्चनिंग भी है एफर्मेशन भी है रिकंस्ट्रक्शन भी है अब मैं एक अहम सवाल पर आता हूं क्या नॉन दलित दलित लिटरेचर लिख सकता है इसके ऊपर बड़ी बहस हुई और कुछ दलित लेखक भी हैं जो उसको एक्सेप्ट करते हैं कि अगर उनके अंदर संवेदना है वो कॉन्शियसनेस है तो वो दलित साहित्य लिख सकते हैं साहित्य ऐसा होना चाहिए जो उनके नजरिए से दुनिया को देखे कुछ लोग कहते हैं कि लिख ही नहीं सकते दलित ही दलित साहित्य लिख सकता है कोई जरूरी नहीं है कि हर दलित उसी तरीके के एक्सपीरियंस से गुजरा हो अगर आप इंटेंसिटी से महसूस करते हैं किसी चीज को तो क्यों नहीं लिख सकते एक सरुकाई साहब हैं जिन्होंने अपने एक लेख में हेवर मास का जिक्र किया है जिसने कभी जूस के एक्सपीरियंस को नहीं झेला लेकिन उन्होंने जूस के ऊपर थ्योराइज किया अगर आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑपरेशन से या ऑपरेश लोगों से तो क्यों नहीं लिख सकते अगर आप ये कहेंगे कि सिर्फ दलित ही दलित साइट लिख सकता है तो आप उस एक्सपीरियंस को दूसरों तक पहुंचाना ही नहीं एक ऐसा स्पेस है उसके अंदर एक्सपीरियंस में जो न्यूट्रल है जो दलित तक ही सीमित नहीं है जैसे ऑपरेशन है मैं मार्क्स के उस पर नहीं जाना चाहता लेकिन कास्ट से क्लास में जरूर कन्वर्ट किया जा सकता ऑपरेशन कहीं भी हो किसी भी हिस्से में हो वर्ल्ड वो ऑपरेशन एक कॉमन ग्राउंड तैयार करता है अगर वो कॉमन ग्राउंड तैयार करता है तो क्यों नहीं लिख सकता नॉन दलित क्यों नहीं लिख खास तौर से प्रेमचंद को लेकर बहुत बहस होती है और उनका कफन कहानी को लेकर बहुत चर्चा हुई है और कहते हैं कि प्रेमचंद जो है वो दलित चेतना के बाद नहीं है मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है गोदान में उन्होंने ब्राह्मण के मुंह में हड्डी रखवा दी दलितों का ऐसा मेरे ख्याल से किसी और राइटर ने नहीं उनकी दो कहानियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं एक सदगति और एक दूध की कीमत इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने दलित कॉन्शियसनेस को कन्वे किया है कि मुझे नहीं लगता कोई और राइटर इस तरह से कर सकता दूध की कीमत में तो एक दलित बच्चा है जो बराबरी का चाहता है एक जमींदार के बच्चे का तो क्योंकि उसकी माँ ने अपना दूध देकर उस जमींदार के बच्चे को बचाया खुद मर गई जब मर गई तो नेचुरली दया दिखाकर जमींदार ने उस बच्चे को अपने रख दिया और उसको खाना पीना देते थे और बच्चे के साथ खेलने की इजाजत दे और रोज वो घोड़ा बनता था और उसके ऊपर वो बैठता था जमींदार का एक दिन तंग आकर उसने कहा कि आज मैं बैठू तुम घोड़ा बन जाओ मैं बैठू वो तो बिगड़ गया उसने जाके अपने पिता से शिकायत की गई है मुझे घोड़ा बनाना चाहता उस दिन सब खाना पीना बंद कर दिया जैसे ही रोल रिवर्स हुए वो सारी चीजें बाहर निकल कर आ गई तो जो डिवीजन पैदा हुआ है बाहर निकल कर आ गई 
इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने इस खेल के माध्यम से जो दिमाग में दरारें पड़ी हुई हैं उनको बताया है तो मेरा ख्याल है किसी और राइटर ने ऐसे ही सत्य में किस तरह से ब्राह्मण एक्सप्लॉइट करता है उस हरिजन को जो अपनी बेटी के ब्याह के लिए डेट निकलवा रहा था सारा काम कराता है और अल्टीमेटली वो उससे कहता है कि ये लट्ठा पड़ा है इसका लकड़ी का इसको चीर के तुम अलग अलग कर दो और छोटी सी कुड़ाई कुलाड़ी दी है उसको काटने के लिए उसको बुखार है लेकिन उसकी परवाह वो नहीं करता इतना बड़ा वो लट्ठा और छोटी सी कुलाड़ी वो थक जाता है थक के गिर जाता है और मर जाता है उसमें अच्छी बात यह है कहानी में कि वो सब लोग जो दलित है वो एकजुट हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि ब्राह्मण के खिलाफ एक्शन किया जाए एक संभावित चेतना डेवलप कुछ कहानियों का और जिक्र करना चाहूँगा उसके बाद में जाओ ये एक्सक्लूसिविज्म से बिल्कुल अलग कर देने से दूसरे एक्सपीरियंस को सिचुएशन बेटर नहीं हो सकती अगर ये कहे कि औरतें अपना एक्सपीरियंस औरत ही समझ सकती है दूसरा नहीं समझ सकता तो कम्युनिकेशन खत्म हो जाए शरद चंद्र ने इतना अच्छा साहित्य लिखा है और इतना बारीकी से औरतों का चरित्र चित्रण किया है कि ऐसा लगता है कि कोई लेखिका लिख रही अगर वो इस तरह का साहित्य लिख सकता है तो और लोग क्यों नहीं लिख सकते खैर ये इसका ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा मैं मैं आपको कहानी बताना चाहता हूँ तो इसके अंदर एक दो कहानी है उसके अंदर के इंटरनलाइज ऑपरेसिव बिलीव है उनको जो इतना दबा दिया गया है कि उनके अंदर से वो छोटा पद निकलता ही नहीं और दूसरी दो और कहानियां हैं जिनके अंदर धीरे धीरे मानवीय मूल्यों को स्टेब्लिश करते हैं उन्हीं के लेवल पर आकर और ऐसा लगता है कि हम दलित साइड मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं एक तो अर्जुन डांगले की कहानी है प्रमोशन दूसरी है बाबूराव बाबुल की जब मैंने अपनी जाति छुपाई अर्जुन डांगले की प्रमोशन में एक दलित है जो प्रमोट हो जाते हैं रेलवे के अंदर सुपरिंटेंडेंट बन जाते हैं आउट ऑफ टर्न उनको मिल जाता है और उनकी प्रॉब्लम यह है कि वो कैसे बिहेव करें लोग कोऑपरेट नहीं करते उनके साथ और इनको डर लगता है कि अगर उनके खिलाफ एक्शन लेंगे तो सब खिलाफ हो जाएंगे लेकिन अपने आप को अलग अलग रखते हैं ये दिखाने के लिए कि वो सीनियर ऑफिसर बन गए रेल में सफर करते हैं लोकल ट्रेन में तो फर्स्ट क्लास में बैठते हैं थोड़े कॉन्शियस हो गए हैं अपने सुपीरियरिटी को लेकर लेकिन डरते भी हैं दिखाना नहीं चाहते कि वो दलित हैं एक दिन घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कुछ गंदी औरतें औरतें एक गंदी औरत और उसके बच्चे वहाँ बैठे हुए टीवी देख रहे हैं बहुत गुस्सा हुए अपनी वाइफ से कहने लगी तुमने क्या कर रखा है मैं अफसर हूँ तुमने किस दिन को बुला रखा बोले ये मेरी दूर की रिश्तेदार है पास में एक झोपड़ी में रहती थी मैंने इनको बुला लिया तो भाई टीवी देख लिया करो हमारे यहाँ पर बोले आज के बाद इनको ना बुला तुम नहीं जानती हो तो मैं अफसर हूँ थोड़ी देर बाद ही बच्चे के देखा उसके टाल में चोट लगी थी तो कहने लगे भाई तुम्हारे साथ ही क्या हुआ बच्चा कहने लगा कि मैं वहाँ उसके घर खेल रहा था तो मैंने उसके घड़े में से पानी निकाला तो उसकी दादी ने मेरे चाटा मारा मैं गिर पड़ा मेरे चोट में वो ऊंची जाति की थी यहाँ पर उसके सारे जो प्रमोशन का आवरण पड़ा था वो हट गया उसको समझ में आ गया कि मैं क्या हूं अभी तक रिकनसाइल नहीं कर पाता है वो अपनी उस सिचुएशन से रियल सिचुएशन से और जो क्रिएटेड सिचुएशन है उससे दूसरी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है उसके अंदर किस तरह से वो आदमी अपनी जाति छुपाता है वो एक जगह पोस्टेड होता है रेलवे के अंदर एक वो है और एक दूसरा बाहर है 
जो वॉयलेंट है ये तो पोज करता है कि जैसे ब्राह्मण है और एक ब्राह्मण उसको ब्राह्मण समझ के अपने घर ले जाता है और वहाँ अपना एक कमरा देता है उसको खाना खिलाता है उसको स्नान कराता है और कहता है मुझे भी कविता करना सिखा दो बार बार ये बताना चाहता है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ लेकिन वो सुनता नहीं और एक दूसरा है जो तो चाकू दे के घूमता है और डराता फिरता है सब एक दिन उनको पता लग जाता है कि ये तो महार है ब्राह्मण नहीं और उसकी पिटाई हो जाती है इतनी देर में वो दूसरा महार चाकू लेके आ जाता है सब दर्द तुम्हारे पास एक तो ये है कि असरसन कि हाँ मैं हूँ कर लूँ क्या करना मैं हूँ दलित ये असरसन है दूसरा ये है कंसीलमेंट है तीसरा पेनो कहते हैं कि अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि ये मेरा कलर जो है वो दूसरे कलर की तरह है कलर के कॉन्टेक्स में कह रहा है मेरा कलर और दूसरे कलर एक जैसा है इसके अंदर कोई फर्क नहीं है तो सारी प्रॉब्लम ही हल होता है तो एक जगह छुपाने वाली बात है एक जगह एक्सर्व करने वाली बात है एक जगह निगेट करने वाली बात कोई फर्क नहीं अब मैं दो उन कहानियों का जिक्र करूँगा जो मानवीय मूल्यों की तरफ ले जाते हैं एक तो जो एक्चुअल सिचुएशन है उसको बताते हैं और दूसरे जो पॉसिबल कॉन्शियसनेस है उसको एक कहानी बदुआ लोग अच्छा लिख उसमें क्या होता है कि गांव के अंदर पंचायत चुनाव होने हैं उसके अंदर वो तो पंचायत के अंदर उन्होंने शेड्यूल कास्ट के आदमी के लिए रिजर्व कर दिया पंचायत की सर सरपंच प्रॉब्लम हो गई सबके अगर ये बन जाएगा तो क्या होगा अगर दलित बन जाएगा तो क्या होगा सारी उनकी जो प्रतिष्ठा है वो खत्म हो जाएगी पहले तो ये कोशिश करते हैं कि कोई आदमी पर्चा ही ना भरे या अगर भरे तो उसको डरा के बैठा दे लेकिन एक आदमी था जिसने कि हिम्मत करके पर्चा भर दिया और वो निर्विरोध चुनाव जीत गया और उस, उसकी कहानी यही ख़त्म नहीं होती वो जाता है तो उसको ऑफिस में घुसने नहीं देते चार्ज नहीं देते पुलिस वालों पे जाता है वो कुछ एक्शन नहीं लेते हैं शहर में जाता है वो लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं यहाँ तक कि उसको कोई काम भी नहीं होता ये हालत हो गई भूखों मरने की नौबत आ गई तो वो कहता है ये बलुआ लोग है मैं क्या करूँ इसके अंदर अंदर वो संभावित चेतना नहीं है जो मैं कह रहा हूँ दूसरी कहानी बहुत मायने केस है हालांकि एक मुसलमान ने लिखी है रजा का नाम है एक लव इसमें एक दलित है बहुत ब्राइट है और वो वो इतना ब्राइट है कि अपने काबिलियत के जूते पर एक मेडिकल कॉलेज के अंदर उसको एडमिशन मिल जाए और वो कॉलेज है जिसके अंदर सब सवर्ण है अच्छे अच्छे घराने के बच्चे हैं जब वहाँ पहुँचता है प्रिंसिपल को बुलाता है तो वहाँ वो इमेजिन कर रहा है कि प्रिंसिपल नहीं है दोनों चार बैठे खैर वो कहते हैं भाई तुम यहाँ क्या करोगे यहाँ सब अच्छे अच्छे घर के बच्चे आते हैं बहुत ब्राइट आते हैं तुम कैसे कम्पीट करोगे कह लेकर साहब मैं कोशिश करूँगा और वो उन प्रिंसिपल साहब की फोटो अपने कमरे में हॉस्टल के कमरे में लगाए हुए हैं पूजा करता है होता ये है कि इम्तहान में वो सबसे अच्छे नंबर आते हैं वो टॉप करता है और बाकी अच्छे अच्छे लड़के पीछे रह जाते हैं प्रिंसिपल साहब को बड़ा आश्चर्य होता है उन्होंने बुलाया अपने कमरे में कहने लगे कि तुमको तो जरूर दक्षिणा देनी पड़ेगी तो उसने कही क्या कर सकता हूँ बोले मैं तुम्हारे दायने हाथ का उल्टा अच्छा वो सोच रहा था प्रिंसिपल कि ये गिर आएगा मेरे सामने और ये रिक्वेस्ट करेगा कि ऐसा ना करिए मेरा करियर खराब हो जाएगा लेकिन उसने दो मिनट सोचा तो चाकू उठा के अपना उल्टा काट के गुरु दक्षिणा दी 
खैर चला आया फिर उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया और इंग्लैंड चढ़ा गया चला गया पढ़ने के लिए वहाँ जाके बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया फिर एक ऐसा मौका आया कि वहाँ एक कॉन्फ्रेंस होनी थी उसके अंदर प्रिंसिपल साहब को सदारत करनी थी और ये भी आया था उसके अंदर हार्ट सर्जरी का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देना था उसको तो उससे मिलने गए तो उसने पूछा कि तुम कैसे आए हो कहने लगा कि मैं दिल की खुली शादी का खुला प्रदर्शन देने आया हूँ प्रिंसिपल उसके हाथों की तरफ देखते हैं कैसे संभव है वो कहता है सर जिंदगी शतरंज का खेल है इसकी एक चाल से किसी को दोबारा मात नहीं दिया उसने बताया कि वो सारी लेफ्ट में और अपने सारे काम अपने सारे काम बाएं हाथ से करता है मेरे बाएं हाथ का अंगूठा भी सलामत एक लव्य पुरानी मानसिकता को अस्वीकार कर बराबरी की मानसिकता को स्थापित कर पहले भी सर झुकाता था और अब भी झुकाता है पर अब वो ज्यादा सक्षम है वो उस मृतक को नकारता है जो जातियों में भेद करते हैं ये कहानी उस पूरे आक्रोश को एक नई दिशा देती है एक लव किस से कम नहीं उच्च वर्ग को हर क्षेत्र में माफ दे सकता है बराबरी के लिए ये पॉसिबल कॉन्शियसनेस दलित चेतना और दलित संवेदना से जो लिखा जाता है वो साहित्य का दलित चरित्र है इससे जुड़ा और अन्य प्रश्न है क्या दलित ही दलित चेतना का वाहक है गैर दलित चेतना का वाहक बन सकता है क्या गंगावर गंगाधर पगता वड़े लिखते हैं मेरे लिए दलित जाति नहीं है दलित एक मनुष्य है उसकी सामाजिक और आर्थिक परंपराओं में ने दमन किया है दलित बदलाव और क्रांति कर दी दलित साइट को नाव अब दलित लेखा के व्यापक संदर्भ में देखते हैं जो उनकी आकांक्षाओं को और आवश्यकताओं को स्वरूप देता है इसके उन इसलिए उनके जीवन में विवेचन और पुनर्निर्माण दोनों हैं दलित साहित स्वांत सुखाए नहीं है और न ही वह सौंदर्य शास्त्र सौंदर्य पर आनंद या विचारों के परिमार्जन के लिखा जाता है बल्कि उन सवालों से जूझता है जो उसके जीवन से जुड़े हैं उनके साहित्य में एक राजनीतिक संकेत होता है जो एक व्यापक अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है नेहरू सेंस में राजनीतिक नहीं व्यापक सेंस में लाइफ को शेप कर कुछ बिंदु की आप बात करते हैं yes. तो समझता हूँ जो बिंदु इससे उभरते हैं दलित को दलित की तरह से क्यों फीट किया गया इसका जवाब दीजिए क्या क्या कोशिश हुई उससे निकलने के लिए क्या पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बन सकी इसका लिटरेचर में किस तरह से मैनिफेस्टेशन हुआ और उसके साथ साथ लिटरेचर का स्ट्रक्चर कैसा बना और सबसे अहम सवाल जो मैंने आखिर में कहा क्या दलित लिटरेचर नॉन दलित द्वारा दिखा जा सकता है 